Karibu mtazamaji wa channel hii ya Ufalme wa Mapenzi ni Dr. Paul Nelson tena nikikuja hapa nikuletea mada inayosema pesa inavyovunja mapenzi pesa inavyovunja penzi hii ndio mada nilionayo siku hii ya leo ndugu msikilizaji wa nakuletea uh, mada hii nikiwa na klini mwangu na story ya watu ambao wamekuja usimi kwangu ambao mgogoro wao kwa sehemu kubwa ilikuwa ni pesa ni mume na mke wako ndani ya ndoa miaka minne pesa ni kitu muhimu sana na watu wengi hawawezi kukuambia kwamba wanaona kwamba pesa ni sehemu ya muhimu sana katika mahusiano yao nasema mimi nakupendea tu wewe tu nakupendea tu wewe tu masuala ya pesa kukuambia kwamba wamekupendea pesa hawezi kukuambia lakini ukianza kumnyima pesa ndio anaanza kukuonyesha makali yake kwamba alikuwa amekuja kwa sababu ya pesa. Unaweza ukamini mwanamke ambaye yuko ndani ya ndoa namuuliza miaka minne wana mtoto mmoja namuuliza unampenda mumeo au mpendi? Anasema sijui. <laughs> Unaweza kuona jinsi gani hali inatisha sana kwenye mahusiano ya kimapenzi. Kaka ambaye amemwoa huyu mama akiwa hajawahi kutana mwanamke yote, yani alikuwa bikira mwanaume. Na amekuja ndio ameanza kuongea. Anasema sina mpango wa kuvunja hii ndoa. Nataka ikiwezekana baada ya maongezi haya tuendelee. Dada mmoja, kaka mmoja mshika dini sana. Lakini kwa bahati mbaya alimpa mimba huyu dada. <laughs> Katika kuonja onja si hajawahi kutana mwanamke, kutana na mwanamke, kampa mimba. Sasa ilipotokea ni kwamba baada ya kumpatia ujauzito kwa bahati nzuri babake ni pasta. Sasa kwa sababu ni pasta akasema kama wengine wote wale hapa wajauzito wanawake atuwafungishi ndoa na wendo yako atuifungishi sasa atuifungishi sasa nikafunga kakuonyesha upendeleo wewe kwa sababu ni mwanangu mimi ni pasta ni mchungaji kwa hiyo kacholiwa na wajanja bwana kafungeni ndoa kwa mkuu wa wilaya akafunga ndoa kwa kwa hula hakika kama hajamuda dada hajahamia kwao kwa mwanaume mfanyika send off kwa send off ile pawa zawadi Zawadi ilikuwa ni hela nyingi kidogo. <laughs> Wakaziweka benki. <laughs> sasa wameanza mwanamke sasa amepata ame ujauzito, sawa? <laughs> Pata ujauzito sasa akawa amepata ujauzito ita shida kidogo, akawa amepata kwenye hospitali ya mbali kidogo. Mwanamke kwa sababu huko nyuma alikuwa anakirehele anadilia wanunue gari, wanunue gari. Sasa akamwambia mwanaume vipi? Sasa unaangaika kutembea kuazima magari kwa marafiki zako. Kwa nini tusinunue gari kati hela iko benki? Mwanaume akawa na sita lakini mwanamke akaendelea kupiga kelele ili ajionyeshe kama naimu mwangu naye ana gari. Eh? Basi mwanaume kwa shinga upande kwa sababu alikuwa na malengo ya vitu fulani huko mbele. Hapo karimua gari. <laughs> Unajua bishono yenyewe bwana unaweza kukuponza. Basi bwana. Hiyo sasa hapo hasa hasa sasa hapo. Sasa ile akiba ambayo alikuwa ameweka aliongezea kidogo hela. Alafu bahati mbaya ile gari linotoka kwa mtu ikahitaji matengenezo fulani lenyewe likala hela ikaita ugongo ugongo na wenyewe vile vile. Sasa nakuletea story hii ndio nakuelewesha jinsi gani pesa inaweza ikavunja penzi. Mpaka mtu ambaye amekubali kufunga ndoa na mtu wana mtoto wanaishi pamoja na alishaondoka mara moja akakimbilia kwao mwanamke na muuliza unampenda mume au mpende anasema sijui. Mwanaume akatikisa kichwa tu. Unaweza ukaona jinsi gani mwanaume anaweza kupenda au mwanamke anaweza kupenda lakini wewe mwenyewe ukaanza kuleta vitu vya ajabu mambo yakaribika vibaya sana. Sasa tafiti zinaonyesha kwamba asilimia sabini ya migogoro katika ndoa na mahusiano ya kimapenzi yana mshikamano yana link kwa Kiingereza na matumizi ya pesa au uwepo wa pesa. Sasa mtazamo ulionao juu ya matumizi ya pesa, kuweka pesa, kuweka akiba, kutumia hivi na nini na nini na nini na mipango mingine mingine yote watu watu wanatafautiana na mitazamo. Kaza kushindwa kuelewa thamani ya pesa na thamani ya penzi inaleta shida sana. Vijana wengine wanaosema wanawake wanapenda pesa, wanaume wengine wanasema wanawake wanasema wanaume wa mabahili. Hayo yote inaonyesha jinsi gani kuna hali ya kutokuelewana juu ya masuala ya pesa. Sasa Wataalamu wa sayansi ya mapenzi wameliangalia hilo na kusema kwamba upo muhimu sana sana kabla hujafunga ndoa na mtu uangalie uwezo wake wa kipesa ulivyo 
na jinsi gani anatumia pesa mtu anaweza kuwa anazo pesa lakini akazitumia vibaya anataka tu simu za bembe kila simu mpya ikitokea anataka awe nayo yeye TV zini gari jipya lazima anataka vitu vya bembe mbaya nguo za fashion za za bembe mbaya zote anataka vipi bembe mbaya kwa lazima mpime mtu uwezo wake wa kushika pesa na jinsi gani anaitumia na jinsi gani na ukarimu nayo na jinsi gani na uchungu nayo ndio jambo la msingi sana kwa sababu huko mbele inaweza ikaoletea shida sana especially ndani ya ndoa kuna mwanaume ambaye anaona kumpa zawadi mwanamke ni kuharibu pesa <laughs> sawa sasa mwingine anamtoa auti mke wake na mbeleka kwa mantilie mwanamke aelewi sasa kuna hoteli kwa mfano hapa Mwanza tilapia hoteli Gold Crest soda ni shilingi 2000 <laughs> sawa soda ni shilingi 500 tukaeduka la kawaida tukakuta Gold Crest au uh, tilapia uh, shilingi 2000 soda hii moja sio bia <laughs> soda tu Yes, sasa sasa unaona unapo mtoa outing vile vile atakao mtoa kwenye hoteli nzuri nzuri tu ali alipiga picha akaweza kwenye WhatsApp kwenye kwenye Facebook anajisikia kama na hivi hivi nilitoka nilikuwa tilapia ulikuwa wapi hapa hapa nilikuwa tilapia kama Mount Meru au sio hiyo embassy hotel whatever it is au Blue Pearl yeah Blue Pearl wana pana pilau nzuri kweli yani watu wa Dar es Salaam kama mnajua Blue Pearl Blue Pearl wana wana pilau nzuri sana yani all and so so pilau biryani biryani yani sasa lazima uangalie Yes gani mzio anamtazamo wa kipesa. Sasa basi, nikurudi kwenye story ambayo nimeanza nayo ya ya wanandoa wawili. Ni kwamba mwanaume kwa sababu ambazo sipendi kuzielezea kuficha eh, uhalisia wao. Mwanaume uwezo wake wa kipesa umekuwa mdogo. Lakini bado mwanamke anataka zawadi, anataka hiki, anataka hiki, anataka hiki. Nikamuuliza swali moja baada kumuuliza swali hilo unampenda mumeo au mpende mumeo akasema sijui katika muongezi tukaongea 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 nikao nikoja nikamwambia kwa tunazungukia sehemu lile lile kwa sababu tunajua ni pesa tu nikamuuliza hivi una ufahamu mna account moja ya kuweka pesa sawa unafahamu kwamba kutokana na kipato chake uwezo wake huyu mwanaume kufanya hivi vitu ambavyo anamwambia avifanye ambapo bimemsinda anaonyesha kwamba onyesha kwamba anaonyesha kwamba hajali sawa Mshinda, je, kutokana na uwezo wake, awapesa alionao, unaona kwamba kweli anaweza kuifanya hiyo vitu? Kasema daktari, hata kama uwezo wake ni mdogo, hata shilingi 5000 kama ninaulia tajuisi, sijui ni nani, hata shilingi 5000 kama nikamwambia, nikamrudia swali dame, no, naomba tuzungumzie kwanza. Je, uwezo wake unaoonaje? Akarudia tena kumuzia, hata shilingi 10000 bado, hata kunipa shilingi 10000 anashindwa, sijui ni nani? Ana kazi huyu dada, sio kama ana kazi, ana kazi. Sawa? Sawa? Ana kazi. Mara tatu anakwepa swali lango. Analikwepa mara tatu. Analikwepa swali. Kabisa mimi nikatishe, nikajua huyu hataki kujibu swali lango. Nikamwambia hivi. Mumeo alivyo kutokana na maongezi ya mambo nimeongea nayo, amefocus kwenye eneo fulani ambalo mnawekeza kwa faida ya ndoa yenu. Kwa hiyo hata ile haya ndogo alionayo anaangalia tu pale. Ili mradi amnali njaa sio sio zawadi sio ya pipi sio na 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 mradi mwanzio amefocus pale ni kipindi ambacho mnapita ni mpito ni season nikamwambia ni, ni msimu wa ukavu wa pesa kwa hiyo kipindi ni kipindi mnapitia mambo yatakapokuwa yamenyoka kule mbele bado mtapendana sana nikauliza ndio yenu na miaka minne kabla haijatokea hali hii ya ukavu wa pesa msimu huu wa ukavu wa pesa je mlikuwa mnagombana akasema mna mambo yalikuwa mazuri nikamwambia unaona ngoma hiki ni kipindi cha mpito. Asiye, <laughs> hiki ni pendo, hiki ni cha mpito. Unaweza kuona jinsi gani mwanamke ameshindwa kuelewa kwamba hiki kipindi ni kigumu. Lazima ni muelewe mke mume wangu ambaye mume wangu ananipenda lakini kutokana na kuwa kipesa akili yake afanye kazi vizuri. Unaona, kwa hiyo kwa hiyo unaona jinsi gani ya hekima ndio maana kwenye video ambazo nimeziweka hapa za maarifa ya kupenda sawa so, kama umezifuatilia hizo video kama hujazifuatilia ziangalie maarifa ya kupenda nimezungumzia kwamba Mungu ndiye chanzo cha maarifa mithali moja mstari wa saba sema kumcha Mungu ndiyo chanzo cha maarifa sasa so, usipokuwa na maarifa utamhukumu mtu kwa jambo ambalo halina maana lakini wewe unaliona ni la maana sasa so, kuna watu ambao watamwacha mpenzi wake au watamsaliti kutokana na pesa Menda hotelini ameagizia vyakula vya shilingi 2000, wao wangependa vyakula vya shilingi 
Tayari kwenye akili yako unaona huyu bahili. Hawa. Umetaka simu kakunulia button, unataka wewe ya, ya nani ya, 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 ya Android ya kulusha picha WhatsApp. Anipendi, umwambi. Kwa hiyo hii inaleta shida sana. Watu wanaleta makelele mengi juu ya matumizi ya pesa na wanashindwa kuelewa kwamba inaweza ikavunja uhusiano wao. Sasa mwingine akakuona kwamba una mpango wa kuleta mamilioni ya pesa. Yaani una mpango wa kimaendeleo mingi ya kuleta pesa nyingi. Una akikuona hiyo peke yake anaku shit. Mwanaume gani anaangalia mbele? Unaweza kuona vitu kama hiyo mwanamke gani yuko hivyo angalia mbele? Vitu kama hivyo hivyo. Takatima matumizi ya pesa, especially wanawake. Utapenda anunua hiki mumeo, anunua hiki au mke wa mchumba wako anunua hiki. Uwezo kujua anahesabia nini kwenye akili zake. Anakuonaje kwenye akili zake? Kadhalika wanaume bahili. Mwaka mzima hujamnulia mwanamke zawadi, usifikiri kwamba alioni hilo, analiona, anakuona yeye bahili. Babishano ya pesa yamekuwa ni kikwazo kikubwa sana kwa penzi kukua. Kiwango cha penzi kinachotegemea pesa ulizo nazo ni jambo ambalo linatisha wanaume wengi sana. Mpaka wanaume wengi wanasema kwamba wanawake wanapenda pesa hicho ni kitu ambacho kinaleta shida sana kwa wanaume ambao wanataka kufunga ndoa. Ah, uh, ambalo ni msingi ambao napenda kuliongelea. Watu wengine hawataki kugawana wajibu. Kwa mwanamke ana kazi, mwanaume ana kazi au mwanamke ana biashara, mwanaume ana kazi whatever it is. Unaona mwanaume akiona mwanamke ana kazi basi anamwachia wajibu wake wote ule. Afanye kila kitu yeye. Sasa hapo tayari unaisha jinsi gani ulivyobahili. Unamfanya wewe ni punda au kubebea mizigo yako wewe mwanaume. Ni wajibu wako. Kwa lazima kama mwanamke ana pesa onyesha jinsi gani unaijali familia unajali moyo wake na kuweza kumsaidia katika maeneo mbali mbali. Sasa napenda kwambia mtazamaji ni kwamba usipokuwa makini na masuala ya pesa unaweka uhusiano wako hatarini sana. Sasa kwenye kesi ambayo nimeleta ya wanandoa wawili. Huyu mwanaume anasema nikanika nikauliza kwa kwamba tunafahamu nika Kiingereza na kanisani. Nikauliza whose idea was it to buy the car? Nikauliza yani wazo la kununua car la kununua gari lilikuwa ni la nani? Nikauliza wazo la kununua gari lilikuwa la nani? Mwanaume akasema alikuwa lazo alikuwa ni mwanamke. Msi, wazo li, wazo lilikuwa la mwanamke. Na kingine ambacho kitambo gogoro ni kwamba baada ya hilo gari lilinunuliwa kwa hela nyingi za tumia kununua gari ni zile za send off ya mwanamke. Sasa mwanamke anafanya kama vile gari ni la kwake. Unaweza kuona anasema gari kama hilo la kwake yani maana alivyoongelea kama gari ni la kwake kwa sababu hela zilitoka kwenye send off. <laughs> Mwanaume anasema hizi ni za kwetu zote lakini mwanangu anaona kama ni za kwake. Anasema tulipewa hata shamba. Nikaamua hata hizo shamba mpaka sisi sijalitembelea. Baada ya kutoa statement hiyo, hata ile shamba tulipewa siku ya send off. Sasa asijalitembea, sijawahi kufika kwenye hilo shamba. Unaweza kuona jinsi gani mdomo wako vile unaweza kukupoza, umeongea kitu kimoja, unaona kuna kidogo cha kawaida sana, lakini mwanzio tafsiri anaoitoa. Itakupoza. Ni muhimu sana ndogo mtazamaji wa channel hii. Uweze kuwa makini jinsi gani una handle pesa na jinsi gani unamshirikisha mwenzio katika maeneo mbali mbali si unatumia tu pesa una bora unazo angalieni future ilo jambo la msingi sana angalieni mnakwenda ukifanya mambo unaangalia tu sasa hivi ni niwe na saa simu ya mbaya mbaya niwe ni niwe na gari nione na nini muangalie mnakwenda mna watoto mna shule shule labda mume wako au mwenzio ana mpango kuanzisha mradi hizi lazima wewe ufungue mradi ambao utaingizia mapesa mengi lakini wewe hujui hilo Unataka ah bwana wewe na ume zidi sikii nina nina nini haipendezi <laughs> Nakuletea mada nyingine <laughs> makosa ambayo wasichana wanafanya <laughs> kwenye mahusiano ya kimapenzi eti umetoka na msichana mienda umetoka msichana amekula amecheza ngoma ya kubwa alafu unatoka pale anakuomba nauli <laughs> Sikita mwadi na kumbakosa na wafanya wa sichana, saa. Yeti metoka, metoka outing na nini mekula, yeti mebaade memeza kila gitu, yeti anakomba na uli. Really, tisa na uli nye, mahali ya napo yeda na uli singi miyatona kama boda boda singi elfu moja. Yeni mwada na yonda mbakosa na wafanya wa sichana, mwada na yanda, saa. Na lakini lingine mbalo lipo, mwada njina mbona yanda hiko kichwa, nilaneza kayanda nyiraisi sana. Je. Unaweza kuachwa kwa kutokuwa na pesa au unaweza kuchekwa <laughs> asiye na pesa umwache au mcheke 
Yo ndo madam ana ile sawa. Baada nayo leta asi na pesa umwache au mcheke. Sasa ikiwa na ndama da hiyo kama hujajisajili na kualika hujisajili ndugu yangu sawa. Hii ni channel ya mapenzi. Nitaongezea vitu vingine vidogo vidogo lakini ina uhusiano sana mapenzi kwa jumla. Kwa hiyo kama hujisajili kuna kibox cha kuna pale kimeandikwa subscribe bofu ya pale tupata maelekezo jinsi gani ya kujisajili ili nitakapoweka video hizo mpya YouTube wenyewe kwa heshima yao wanakutumia message kwamba tayari video imeingia ile tamu zaidi ya yote pata barua leo kutoka kwa YouTube wananiambia kazi yako nzuri pata <laughs> barua kutoka YouTube leo in the absence of the kazi yako nzuri tutakulipa <laughs> anyway god bless you my baby take care